അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മക്കളെ നമ്മള് മെഷ് അനാലിസിസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിനി പോണത് നോട്ട് അനാലിസിസിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇനി പോണത് അപ്പൊ ഈ മൊഡ്യൂളിന്റെ കാതലായിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നോട്ട് അനാലിസിസ് ഒന്ന് മെഷ് അനാലിസിസ് രണ്ടാമത്തെ നോട്ട് അനാലിസിസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് പത്ത് മാർക്ക് എന്നൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാവുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ ഒരു പോർഷൻ ഓക്കെ മക്കളെ നമുക്ക് നേരിട്ട് നമുക്ക് കിടക്കാം എന്താണ് നോട്ട് അനാലിസിസ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ അല്ല എങ്ങനെയാണ് നോട്ട് അനാലിസിസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ കിടക്കാം മക്കളെ അതിൽ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട് കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട് നമ്മൾ മറ്റൊരു മെഷൻ അനാലിസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിലും കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഫൈൻഡ് ദ നോട്ട്സ് ഫൈൻഡ് ദ നോട്ട്സ് നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ പറയണം നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൽ നോട്ട്സ് പറയണം ഫൈൻഡ് വെറും നോട്ടല്ല പ്രിൻസിപ്പൽ നോട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയുന്ന വേറെ പേരാണ് നമ്മുടെ ജംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയാം അല്ലെ ജംഗ്ഷൻസ് ആദ്യം തന്നെ എല്ലാ പ്രിൻസിപ്പൽ നോഡുകളും ജംഗ്ഷൻസും കണ്ടുപിടിക്കുക അത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാല് അസൈൻ നോഡ് വോൾട്ടേജസ് അസൈൻ നോഡ് വോൾട്ടേജസ് നോഡ് വോൾട്ടേജസ് ആൻഡ് കറൻസ് ഫ്രം ഈച്ച് നോഡ് ഫ്രം ഈച്ച് നോഡ് ഓക്കെയല്ല അതിനേക്കാളും മുമ്പ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ വിട്ടുപോയി ഞാനവിടെ വിട്ടുപോയതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫൈനൽ പ്രിൻസിപ്പൽ നോട്ട്സ് ഓർ ജംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ വേറെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് അസൈൻ വൺ നോട്ട് ആസ് റഫറൻസ് നോട് എന്ന് കിട്ടാ അസൈൻ വൺ നോട്ട് ആസ് റഫറൻസ് നോട് ഒരു നോടിനെ റഫറൻസ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക റഫറൻസ് നോട് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് റഫറൻസ് ആക്കി എടുക്കുക എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മുടെ അസൈൻ നോട് വോൾട്ടേജസ് ആൻഡ് കറണ്ട് ഫ്രം ഈച്ച് നോട്ട് ഓക്കെ അല്ലെ അതായത് ഓരോ നോട് വോൾട്ടേജിനെ നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാം പിന്നെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ മക്കളെ അവിടെ നിന്ന് കറണ്ട് പോകുന്നതായിട്ട് പറയാം പെട്ടെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി മനസ്സിലായി നമുക്ക് പ്രോബ്ലം വരും നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഇനി നാലാമത്തത് അപ്ലൈ കെ വി എൽ കിർച്ച് ഓഫിന്റെ വോൾട്ടേജിലോ അല്ല കിർച്ച് ഓഫിന്റെ കറണ്ടിലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തത് ആ ശരി നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കിർച്ച് ഓഫിന്റെ കറണ്ടിലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ സോൾ the equations obtained obtained for node voltages node voltage in vendi like equations nammal solve cheya idana nammade anju step gal panju step le ingane parayum endu ningalku chalapa patta thonu manasilai undavillu namukku or problem athi kuda parayum appo pinnum korchu manasilavu appo namukku nokka ta ingane kada annalle ta namukku aadyathe namukku or problem athile kidakka nammal ippo parayam ullathu type 1 problem aanu type 1 ടൈപ്പ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ടൈപ്പ് വൺ എന്ന് പ്രത്യേകത പറയുമ്പോൾ ഓൺലി വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓൺലി വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് സോഴ്സ് മാത്രമുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ടൈപ്പ് വൺ ഓക്കെ അല്ല ടൈപ്പ് വൺ എന്നാണ് ഓൺലി വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് നമ്മുടെ മെഷിലും നമ്മൾ ടൈപ്പ് വൺ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു മക്കളെ അവിടെ നമ്മുടെ ഈ വോൾട്ടേജസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് മാത്രം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് തന്നെ കിടക്കാം അല്ലേ ചോദ്യം ഇതാണ് ഫൈൻഡ് കറണ്ട് ത്രൂ ത്രീ ഓ റെസിസ്റ്റർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ത്രീ ഓ റെസിസ്റ്റർ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നോഡോ നോട്ട് അനാലിസിസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് എടുത്ത് പറയുമ്പോൾ അവർ എടുത്ത് പറയും നോട്ട് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയും ഇപ്പം ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ മെഷൻ അനാലിസിസ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷെ എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കിടക്കാണ് ഫൈൻഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ നോട്ട്സ് ഓർ ജംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൽ നോഡുകളോ ജംഗ്ഷൻസോ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്കറിയാം എന്താണ് ജംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ നോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം അല്ലേ അതായത് മൂന്നോ മൂന്നിലധികമോ ബ്രാഞ്ചസ് കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിന്റുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്താ സർക്യൂട്ട് എലമെന്റ്സ് കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിന്റുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് നമ്മുടെ നോഡ് അല്ല സോറി പ്രിൻസിപ്പൽ നോഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന
റഫറൻസ് നോഡ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് അവിടെ സീറോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് സീറോ ആയിട്ട് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇവിടത്തി ആയിട്ട് എടുക്കാം ഒരെണ്ണം ഇപ്പൊ മൂൾ ഭാഗത്ത് രണ്ട് നോഡിലുണ്ട് അതിൽ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ റഫറൻസ് ആക്കി എടുക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ഈ എല്ലാത്തിലും കോമൺ ആയിട്ട് പൊതുവെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു അടിഭാഗത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു സാധനത്തിന് നമ്മൾ എന്താക്കി എടുക്കാം റഫറൻസ് ആക്കി എടുക്കാം ഒരു എർത്ത് ചെയ്ത പോലെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ റഫറൻസ് നോഡ് റഫറൻസ് നോഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് ഈ സീറോ വോൾട്ട് ആണെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അല്ല സീറോ വോൾട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ റഫറൻസ് ആക്കിയിട്ട് എടുത്തു ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കിടക്കുക അസൈൻ നോഡ് വോൾട്ടേജസ് ആൻഡ് കറണ്ട് ഫ്രം ഈച്ച് നോഡ് അതായത് അസൈൻ നോഡ് വോൾട്ടേജസ് അപ്പൊ ഒരൊറ്റ നോഡ് മാത്രമേ ഈ ബാക്കിയുള്ളൂ ഈ ഒരു ഒറ്റ നോഡ് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ കാരണം ഈ നോഡ് നമ്മൾ റഫറൻസ് ആക്കി എടുത്തു അപ്പൊ നമ്മൾ നോഡ് വോൾട്ടേജ് അസൈൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാനൊരു വോൾട്ടേജ് ഒരെണ്ണം മാത്രമുള്ള കാരണം ഞാൻ വി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എടുത്തു ഇനി ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണക്കുണ്ടെങ്കിൽ വി വൺ വി ടു വി ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കിടക്കും ഇവിടെ ഒരെണ്ണം മാത്രമുള്ള കാര്യം ഞാനവിടെ വി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവിടെ എഴുതി സംശയമുള്ള ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് ഈസ് വി എന്ന് ഞാൻ സങ്കല്പിച്ചു പിന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ആൻഡ് കറണ്ട് ഫ്രം ഈച്ച് നോഡ് ഓരോ നോഡിൽ നിന്ന് കറണ്ട് പോകുന്നതായിട്ട് സങ്കല്പിക്കണം അല്ലെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോടായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല റഫറൻസ് ആയി പിന്നെ വിട്ടേക്കാം അതിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ വിട്ടേക്കാം അപ്പോൾ ഈ നോഡിൽ നിന്ന് കറണ്ട് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യണം കറണ്ട് അസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഇത് കറണ്ട് അസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കുക ഇതിൽ നിന്ന് കറണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുക പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് എടുക്കാൻ വെച്ചാൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഐ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കറണ്ട് ഇത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു ഐ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ കറണ്ട് ഇത് ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു ഐ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ കറണ്ട് ഇത് ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഈ നോഡിൽ നിന്ന് നോഡ് വോൾട്ടേജ് അസൈൻ ചെയ്തു മാത്രമല്ല അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കറണ്ടുകൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് സങ്കല്പിച്ചു എത്ര രണ്ട് മക്കളെ ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ മൂന്ന് കറണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് സങ്കല്പിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂന്നാമത് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഇനി അപ്പോളായി ക്രിസ്റ്റോഫിന്റെ കറണ്ട് ലോ ക്രിസ്റ്റോഫിന്റെ കറണ്ട് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നമുക്കറിയാം ക്രിസ്റ്റോഫിന്റെ കറണ്ട് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് മക്കളെ ദ സം ഓഫ് കറൻസ് എൻ്ററിങ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് കറൻസ് ലീവിങ് അല്ലെങ്കിൽ ദാജ് ബ്രേക്ക് സം ഓഫ് കറൻസ് മീറ്റിംഗ് അറ്റ് എ ജംഗ്ഷൻ ഈസ് സീറോ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒറ്റ നോട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഒന്നാമത്തെ നോട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒറ്റ നോട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ നോടാണ് അപ്പോൾ നോട് വണ്ണിലാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കെ സി എൽ അപ്ലൈ സോറി കെ എസ് സി എൽ അപ്ലൈ ആണ് കൃഷ്ണഫിന്റെ കറണ്ട് ലോ നോട് വൺ നമ്മൾ ഒറ്റ ഒന്നാമത്തെ നോട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൃഷ്ണഫിന്റെ കറണ്ട് ലോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കറണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിനെ പോസിറ്റീവും കറണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നതിനെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കാറെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാ കറണ്ടുകളും എന്തെങ്കിലും പുറത്തേക്ക് പോവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എടുക്കാം മക്കൾ നമുക്ക് നോട് വണ്ണിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു പ്ലസ് ഐ ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കാം എല്ലാ കറണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ സങ്കല്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താക്കി എടുത്തു മക്കളെ ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു പ്ലസ് ഐ ത്രീ സമയം സീറോ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പണി ഉള്ളിലേക്ക് വരാനൊക്കെ എടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ ഇനി പ്രോബ്ലം ചിലപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഉള്ളിലേക്ക് ആയിരിക്കും ഉള്ളിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കണം അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിൽ കൂടെ പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എല്ലാ കറണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് സങ്കല്പിച്ചു സങ്കല്പിച്ചപ്പോൾ ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു പ്ലസ് ഐ ത്രീ സീഡ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടി ഇനി ഓരോ കറണ്ടുകളും കണ്ടുപിടിക്കണം ഓരോ കറണ്ട് അതായത് ഐ വൺ കണ്ടുപിടിക്കണം ഐ ടു എന്ത് ഐ ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കണം അതാണ് കുറച്ച് മെനക്കേട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനം നമുക്ക് ഐ വൺ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതിൽ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതാണ് റഫറൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കറണ്ട് ഇതേ ഇങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കി
പിന്നെ ദേ താഴത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ദേ ബാക്കി ഒന്നും എടുക്കണ്ട കേട്ടാ ദേ ഇവിടെ എത്ര കിടക്കുന്ന മക്കൾ ഒരു ഫോർ വോൾട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ദേ എവിടെ വന്നപ്പോൾ ദേ ഇവിടെ ഇവിടെ റെഫറൻസ് ആയി ഇവിടെ സീറോ വോൾട്ടേജ് റെഫറൻസ് ആയിട്ട് മാറി ഇത് വി ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ വി എന്ന് പറഞ്ഞ വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇവിടെ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ നെറ്റ് വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മറ്റേ സൈൻ കൺവെൻഷൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എടുക്കാം സൈൻ കൺവെൻഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എടുത്തുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ എടുക്കാം നോക്കാട്ടാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കാണ് വി അവസാനിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവിലാണ് അപ്പൊ വി പിന്നെ ഇവിടെ നെഗറ്റീവിലാണ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നത് കറണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പാടാർഷിൽ നമ്മൾ പോകാതെ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് ടു പിന്നെ ദേ അവസാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ദേ ഇവിടെ വോട്ടേഴ്സ് ഹൗസ് ഉണ്ട് അവസാനിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവിലാണ് അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ഫോർ കഴിഞ്ഞു ഇത് റെഫറൻസ് ആണ് ഇത് സീറോ വോൾട്ടേജ് ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയാൻ എടുക്കുന്ന സാധനം അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കാര്യം ഒന്നും പറയാം ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു വി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇതിൽ നിന്നാണ് കറണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ ഒരു ബാ പോസിറ്റീവ് ബാറ്ററി പോലെ സങ്കല്പിക്കുക പോസിറ്റീവ് ബാറ്ററി പോലെ സങ്കല്പിക്കുക ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് വേണം അല്ല അല്ല അടുത്ത ഭാഗത്ത് പോസിറ്റീവ് വേണം ഇപ്പുറത്ത് നെഗറ്റീവ് പോലെ സങ്കല്പിക്കുക കാരണം കറണ്ട് അവിടെ നിന്നാണ് പോകുന്നത് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളൊക്കെ അതേ ഡയറക്ഷൻ വോൾട്ടേജ് ഹൗസുകൾ മാത്രം അതേ ഡയറക്ഷൻ ഇടാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് നമ്മുടെ കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ പോണത് കറണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് പോണത് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന ഡയറക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ദേ അവസാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവിൽ ഇപ്പൊ വി നെഗറ്റീവ് ടൂല് പക്ഷേ നെഗറ്റീവ് ആണോ സംഖ്യ ടു അവസാനിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടി ഇതാണ് നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് പിന്നെ ഡിവൈഡ് ബൈ അവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് നോക്കാം ഇത് രണ്ടും സീരീസ് ആണ് ടു ഓമും ത്രീ ഓമും സീരീസ് ആണ് അപ്പൊ രണ്ടും കൂടി വരുമ്പോൾ ഫൈവ് ഓം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഒറ്റടിക്ക് ഐ വൺ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം വി മൈനസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പ്ലസ് ത്രീ ഇസ് ഇക്വൽ ഫൈവ് ഓക്കെയല്ലേ മക്കളെ കിട്ടില്ല സാധനമാണ് അപ്പൊ അത് കിട്ടി പ്ലസ് ഇനി ഐ ടു കണ്ടുപിടിക്കണം ഐ ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇവിടത്തെ ദേ വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ ദേ ബി ഉണ്ട് പിന്നെ ദേ ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടെ ആരാളെ മക്കളെ റെഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞാനവിടെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ വരും കറണ്ട് ദേ ഇങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ ദേ ഇതിന് വി എന്ന് പറഞ്ഞു എടുത്തു പോസിറ്റീവ് ഇങ്ങനെ എടുത്തു പിന്നെ ദേ ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ റെഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ വേറെ ആരും ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ദേ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പോണത് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ എന്ത് വരും മക്കളെ വി ഇവിടെ ആരും ഇല്ല മൈനസ് സീറോ എന്നാണ് വേറെ ആരും ഇല്ല ഡിവ ബീം അപ്പൊ ബി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ വേറെ ആരും ഇല്ല കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ടാണ് പോകണത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെടുക്കുക ബി എന്ന് മാത്രം എടുത്താൽ മതി വേറെ ആരും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് വി ബൈ അവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ടു സംശയമില്ല ഇത് ഇപ്പുറത്തോട്ട് കിടക്കാണ് ഇപ്പുറത്തോട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കറണ്ട് പോണത് അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് വരച്ച് കാണിക്കുക വരച്ച് കാണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ദേ വി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദേ ഇവിടെ ഒരു ബാറ്ററി മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ദേ നമ്മുടെ റെഫറൻസ് ആയി വേറെ ആരും ഇല്ല അപ്പൊ ഇത് വി ആണ് ഇത് ഫോർ ആണ് കറണ്ട് പോണത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുക്കും മക്കളെ വി അവസാനിക്കുന്നവിടെ നെഗറ്റീവിലാണ് അപ്പൊ വി മൈനസ് ഫോർ ആയിട്ട് മാറി കൊടുത്ത വോൾട്ടേജ് അപ്പോ വി മൈനസ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുക ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാ ഇവിടെ വരുള്ള ഇടാ ഇവിടെ വരുള്ള ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുക ഇവിടെ വരുള്ള ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് ടു മാത്രം ടു ഓക്കെ അല്ല ഇത്രയുള്ള പരിപാടി അപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ തൊട്ട് ദേ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സാധനം മാത്രം എടുക്കുക അത് ഇവിടെ തൊട്ട് ദേ ഇങ്ങനെ പോകണ മാത്രം ഇതിൽ ഈ വര വരയ്ക്കുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അത് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് മാത്രം എടുക്കുക ഇവിടെ തൊട്ട് ദേ നമ്മൾ ദേ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് മാത്രം എടുക്കുക അതെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് മാത്രം എടുക്കുക ഈ റെഫറൻസിലേക്ക് പോകുന്നത് മാത്രം എടുക്കുക
അപ്പൊ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ അഞ്ച് രണ്ട് മൂന്ന് ഉണ്ട് അല്ലെ അഞ്ച് ഷെ അഞ്ച് രണ്ട് രണ്ട് അപ്പൊ ഡിനോമിനേറ്റർ നമ്മൾ ഇതിന്റെ സെയിം ആക്കാം അപ്പൊ സെയിം ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇതിന്റെ എൽ സി എം ആക്കാം അഞ്ചിന്റെയും രണ്ടിന്റെയും എൽ സി എം നമുക്കറിയാം അഞ്ചിന്റെ രണ്ടിന്റെ എൽ സി ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയില്ലേ അഞ്ച് കോമ രണ്ട് അടിഭാഗത്ത് അഞ്ച് രണ്ടിലാണ് അപ്പൊ ഇതേ അഞ്ച് പോയി ഇതേ അഞ്ച് ഷെ ഒന്ന് രണ്ട് പിന്നെ ഇത് രണ്ട് പോയി ഇതേ ഒന്ന് ഒന്ന് അല്ലെ അപ്പൊ എൽ സി എം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്രയാണ് മക്കളെ അഞ്ച് ഇൻഡ് രണ്ട് പത്താണ് ഇവിടുത്തെ എൽ സി എം ഈ സൈഡ് ഭാഗം കൂടി ചാമതി ഇപ്പൊ പത്താണ് എൽ സി എം അപ്പൊ ഡിനോമിനേറ്റർ നമ്മൾ പത്താക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ ഡിനോമിനേറ്റർ പത്താക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് കൊണ്ട് കുണിക്കുക ഇവിടെ അഞ്ച് കൊണ്ട് കുണിക്കുക ഇവിടെ അഞ്ച് കൊണ്ട് കുണിക്കുക അപ്പൊ നോക്കിക്കോട്ടെ അതിന് പേര് ഇടാം വി മൈനസ് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ അഞ്ചാണ് കിടക്കണത് ഞാൻ അവിടെ ഒന്നുകൂടി എഴുതാം പ്ലസ് വി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഉണ്ട് പ്ലസ് വി മൈനസ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഉണ്ട് ഈ സീക്കളുടെ സീറോ എന്നാണ് കിടക്കണത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ പത്താക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടുകൊണ്ട് മുകളിലും താഴെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇവിടെ സെയിം ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഞ്ചുകൊണ്ട് മുകളിലും താഴെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇവിടെ സെയിം ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അഞ്ചുകൊണ്ട് മുകളിലും താഴെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഡിനോമിനേറ്റർ പത്തായിട്ട് മാറി അതായത് ടു ഇൻറ്റു വി മൈനസ് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ പ്ലസ് ഫൈവ് വി ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വി മൈനസ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഒന്നുകൂടി പുള്ളിലേക്ക് കുണിക്കുക ടു വി മൈനസ് ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ പ്ലസ് ഫൈവ് വി ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ പ്ലസ് ഫൈവ് വി മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കോമൺ ആയിട്ട് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ പത്തുണ്ട് അപ്പൊ അതായത് മുകൾ ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ കൂട്ടാം ഫോർ ടു വി മൈനസ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ഫൈവ് വി പ്ലസ് ഫൈവ് വി മൈനസ് ട്വന്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ ടെന്നിന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പൊ അത് സീറോ ആയിട്ട് മാറി ബാക്കിയുള്ളത് ടു വി മൈനസ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ഫൈവ് വി പ്ലസ് ഫൈവ് വി മൈനസ് ട്വന്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വീടെ കറണ്ട് നോക്കാം അതായത് രണ്ട് വി അഞ്ച് വി അഞ്ച് വി പത്ത് വി ഉണ്ട് പക്ഷെ പത്ത് വി പ്ലസ് രണ്ട് വി പന്ത്രണ്ട് വി ഉണ്ട് മൈനസ് പന്ത്രണ്ടും മൈനസ് ഇരുപത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മുപ്പത്തിരണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് എത്രയാണ് നോക്കാം നമുക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ട് ബൈ പന്ത്രണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റർ എടുക്കാൻ മക്കളെ നമ്മള് എക്സൈറ്റ് ആയിട്ട് പോലെ ലോകം കാൽക്കുലേറ്റർ എടുക്കാം നമുക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടും ടു പോയിന്റ് സിക്സ് 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 സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടും വോൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് നമ്മുടെ നോട്ട് വോൾട്ടേജ് വി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമുക്ക് അത് മാത്രം പോരാ നമുക്ക് വേണ്ടതൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നോട്ട് വോൾട്ടേജ് കിട്ടി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കറണ്ട് ത്രൂ ഏതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ത്രിയോമിക്കോടെ പോകുന്ന കറണ്ട് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ത്രിയോമിക്കോടെ പോകുന്ന കറണ്ട് എന്താന്ന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം അത് ഐ വൺ ആണ് പോകുന്ന കറണ്ട് ഐ വൺ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം വി മൈനസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ആണ് അതാണ് ഐ വണ്ണിന്റെ പകരം എഴുതിയുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് കണ്ടുപിടിക്കാം മക്കൾ നമുക്ക് കറണ്ട് ത്രൂ ടു ഓം അല്ലെ കറണ്ട് ത്രൂ കറണ്ട് ത്രൂ ത്രീ ഓം അല്ലെ അപ്പൊ ത്രീ ഓം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഈ സീക്കൾ ടു ഐ വൺ ആണ് ഈ സീക്കൾ ടു വി മൈനസ് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് എന്നാണ് വി മൈനസ് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു പോയിന്റ് സിക്സ് 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 സെവൻ മൈനസ് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് എത്രയാണ് നോക്കാം മക്കൾ നമ്മൾ മൈനസ് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് 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 അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് സിക്സ് സെവൻ ആംപെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐ ത്രീ അല്ലെ ത്രീ ഓമി കൂടെ പോകുന്ന നമ്മുടെ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് സെവൻ ആംപെയർ ആണ് വരിക മക്കളെ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഐ വൺ നെഗറ്റീവ്